What's up guys, this is Rajma Singh and once again welcome back all of you to the live session of the Krishna coaching classes. So let's start the video. As you all know, we started a new lesson today, which is the electoral process. We talked about how it is an election. What are the procedures in the election? What type of elections are there? Which election is conducted? Which is a body that looks at the election? इलेक्शन का जो कमीशन का हेड होता है उसे हम क्या कहते हैं इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्ट कौन करता है इलेक्शन कमीशन के क्या क्या फंक्शंस हैं तो ये सारी चीजें हमने वीडियो के अंदर देखी थी तो आगे वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देना चाहता हूं कि जो भी आप वीडियो को देखते हैं उसको पूरा एंड तक देखे क्योंकि अगर आप बीच में ही वीडियो को एंड कर देंगे तो आपको पूरी कंसेप्ट क्लियर नहीं होगी अगर आप सोचोगे थोड़ा सा वीडियो देख लू एक दो मिनट वीडियो देख लो और मुझे सारे कंसेप्ट समझ जाएंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है आपको एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा और एंड तक आप मेरे साथ बने रहेंगे तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ही क्लियर हो जाएंगे तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें क्योंकि आप सभी को पता है कि इस कोरोना वायरस के टाइम में हमारी जो इकोनॉमी के साथ साथ जो एकेडेमिक्स है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुई है तो बहुत सारे टेंथ स्टैंडर्ड के बोर्ड के स्टूडेंट्स जो है अपनी प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए बेसिकली हमने ये इनिशिएटिव लिया है ताकि वो बच्चों के पास हम फ्री वीडियो पहुंचा सके जिनके पास एजुकेशन एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो कृपया करके अपने दोस्तों के साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें फॉरवर्ड करें और उनको भी इस चैनल के बारे में बताएं तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और मैं अपना स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो आई होप सो सभी को मेरी स्क्रीन क्लियरली दिखाई दे रही होगी तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन देखा था अब बहुत सारे बच्चों के मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे कमेंट में मैंने जैसा कि रीड किया कि सर हमें बाय इलेक्शन और मिड टर्म इलेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो देखो इलेक्शन तीन टाइप की होती है मैं फिर से आप लोग को यहाँ पर दिखा देता हूँ तीन टाइप की इलेक्शन होती है जर्नल इलेक्शन पहला होता है सेकेंड जो आपका इलेक्शन होता है वो होता है मिड टर्म इलेक्शन उसके साथ जो थर्ड इलेक्शन होता है वो होता है आपका बाई इलेक्शन तो जैसा कि स्क्रीन आप लोगों को आपके सामने दिखाई दे रहा होगा तो जर्नल इलेक्शन क्या होता है हर पांच साल के बाद जो नॉर्मल इलेक्शन होता है लोकसभा का राज्यसभा का उसे हम जर्नल इलेक्शन कहते हैं उसी के साथ मिड टर्म इलेक्शन कब होता है अब देखिए किसी की सरकार है किसी की सरकार है जो मेजोरिटी में है लेकिन अगर उसकी मेजोरिटी छिन जाती है उसकी सरकार गिर जाती है तो उस टाइम में मिड टर्म इलेक्शन कराया जाता है जैसा कि आपने हाल में देखा है कर्नाटका के अंदर बहुत बच्चों ने क्वेश्चन मुझसे पूछा कि सर क्या कर्नाटका के अंदर जो इलेक्शन हुआ तो वो मिड टर्म इलेक्शन था जी बिल्कुल वो मिड टर्म इलेक्शन था उसके साथ साथ 1996 का अगर आपको दौर याद होगा तो 1996 के दौर से लेकर 1998 का जो दौर था ये काफी जो था यू कैन से अनस्टेबल सिचुएशन थी इंडिया के अंदर जहां पर तीन तीन से ज्यादा हमारे प्राइम मिनिस्टर लगातार चेंज हो गए हो चुके थे लेकिन स्टेबल सरकार नहीं बन रही थी तो बार बार जो सरकारें गिर रही थी मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की आपको याद होगी तेरह दिन के लिए मात्र सरकार होनी थी और गिर गई तो यहाँ पर भी क्या हुआ था यहाँ पर भी मिड टर्म इलेक्शन था उसी तरीके से बहुत बार इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार मिड टर्म इलेक्शन हो चुके हैं और हाल के सालों में तो मिड टर्म इलेक्शन बहुत बार देखने को मिलते हैं और बाई इलेक्शन क्या होता है बेटा बाई इलेक्शन में सिंपल ये होता है कि जब जो कैंडिडेट मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उस सीट पर अगर उसकी डेथ हो जाती तो उस टाइम इलेक्शन कराना पड़ता उसे हम बाई इलेक्शन कहते हैं तो जैसा कि महाराष्ट्र में आपको याद होगा गोपीनाथ मुंडे जी की जब डेथ हो गई थी तो वहां पर बाय इलेक्शन हुआ और फाइनली देवेंद्र फडनवीस को इलेक्ट किया गया सीएम तो आई होप सो सभी के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे अगर अभी भी नहीं समझा तो प्लीज एक बार वीडियो को फिर से देख लें ताकि सारी चीजें अगर एक बार आप फिर सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ जाएगा तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन हमने देखा था हमने देखा था कि इलेक्शन कमीशन क्या होता है यू कैन से इलेक्शन कमीशन कमीशन कैसे बनती है तो आर्टिकल थ्री एक आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसके तहत उसकी मदद से हमने इलेक्शन कमीशन को बनाया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके थ्रू रन करती है इसका जो हेड होता है वो इलेक्शन कमिश्नर होता है जिसको रिप्रेजेंट जो है आपके प्रेसिडेंट करते हैं और ये इंडिपेंडेंट होते हैं इनको कोई भी उनके पद से नहीं लिखा सकता है नेक्स्ट जो हमारी टॉपिक है वो है फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन आज हम देखने वाले की इलेक्शन कमीशन का क्या क्या काम होता है तो जैसा कि आप सभी को पता होगा इलेक्शन कोई इजी टास्क नहीं होता है बहुत सारी प्रिपरेशन पहले से करनी पड़ती है वोटर लिस्ट प्रिपेयर किया जाता है कैंडिडेट की यू कैन से डेटा को स्क्रूटनाइज तरीके से वेरीफाई किया जाता है इलेक्शन के टाइम टेबल को अनाउंस किया जाता है फिर वोटिंग कराई जाती है एक्चुअल वोटिंग होती है वोटिंग की काउंटिंग होती है फाइनली रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है तो ऐसे इलेक्शन
कमिश्नर्स है ये सारी चीजें परफॉर्म करते हैं तो आइए एक एक करके हम सभी को पढ़ेंगे तो पहला जो फंक्शन है आपका वो है टू प्रिपेयर द वोटर लिस्ट अब देखो एक्टिव वोटर्स कितने हमारे देश में इसके लिस्ट बनाना और यू कैन से उनके नाम को जो है वोटिंग लिस्ट के अंदर डालना साथ ही साथ में उनको वोटर आईडी कार्ड प्रोवाइड करना ये इलेक्शन कमीशन का बहुत ही बड़ा फंक्शन होता है और बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है इतने बड़े 133 प्लस करोड़ की जनसंख्या वाला हमारा देश है और जिसके अंदर एक्टिव वोटर्स के लिस्ट को बनाना ये बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है आजकल प्रोसीजर बड़ा यू कैन से ईजी हो चुका है ऑनलाइन सर्विसेस अवेलेबल होती है आप ऑनलाइन अपना खुद का फॉर्म भर सकते हैं इफ यू आर 18 प्लस एलिजिबल फॉर यू कैन से नॉमिनेशन अगर आप नॉमिनेशन के लिए अवेलेबल हो तो आप अपना वोटर आईडी कार्ड घर बैठे बना सकते हो आपको कहीं लाइन लगाने की जरूरत नहीं है तो ये कुछ जो है इनोवेशन जो है आपके इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है नेक्स्ट जो स्टेप है डूट इज दिसाइड दाइम टेबल एंड प्रोग्राम ऑफ द इलेक्शन टाइम टेबल कब इलेक्शन होगा कितने दिन तक होगा कब तक होगा किस राज्य में कब इलेक्शन होने वाला है डेट कब क्लैश ना हो ये सारी चीजों की जो है ध्यान जो है इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है बेसिकली देखो डेट्स क्लैश ना हो एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ डेट क्लैश ना हो या एक डिस्ट्रिक्ट का दूसरे डिस्ट्रिक्ट के साथ डेट क्लैश ना हो साथ ही साथ में ज्यादा यू कैन से क्राउड इकट्ठा ना हो ये सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है और इस तरीके से हम इलेक्शन का टाइम टेबल बनाते हैं आई मीन इलेक्शन कमीशन आपके टाइम टेबल को बनाता है उसके साथ साथ टू स्क्रूटनाइज आई मीन एग्जामाइन द एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट अब सही बात है लाखों कैंडिडेट्स के एप्लीकेशन आते हैं इलेक्शन कमीशन के बाद चुनाव होता है प्रधानमंत्री का चुनाव हो जाए सीएम का चुनाव हो जाए बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिस्ट आते हैं उनके पास तो सारे कैंडिडेट को पहले वेरीफाई करना पड़ता है कि किसी ने अपनी यू कैन से जो पर्ची भरी है उस पर्ची के अंदर कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दिया है कोई गलत एसेट्स के बारे में तो नहीं बात करी है यू कैन से जो चीज उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस तो नहीं है ये सारी चीजें जब इलेक्शन कमीशन एक बार वेरीफाई कर लेती है तभी उस कैंडिडेट को उस पर्टिकुलर सीट के लिए उसको खड़ा होने दिया जाता है तो ये भी किसका काम होता है इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर का काम होता है उसके साथ साथ टू गिव रिकेशन टू द पॉलिटिकल पार्टी आप सभी को पता होगा हमारे देश में बहुत तरह तरह की पॉलिटिकल पार्टीज हैं कुछ नेशनल पार्टीज हैं कुछ जो है आपकी स्टेट पार्टीज हैं लोकल पार्टीज जिसको हम कहते हैं तो आपके ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज का सिंबल सारे पॉलिटिकल पार्टीज का जो नेम होता है वो कौन वेरीफाई करता है आपका इलेक्शन कमीशन ही करती है चाहे वो बीजेपी हो जाए चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो जाए तृणमूल कांग्रेस आपको हाल ही में पता होगा नेशनल पार्टी का दर्जा मिला है तृणमूल कांग्रेस पार्टी को तो ये सारे दर्जे कौन देता है ये आपकी इलेक्शन कमीशन देती है नेक्स्ट जो है टी रिजोल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द इलेक्शन आप सभी को पता होगा जब भी इलेक्शन होता है तो ऐसा कोई इलेक्शन ना आ गया हो जिसके अंदर जो है थोड़ी सी तूतू में में अपोजिशन के बीच में और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है इसके बीच में ना हुई हो हमेशा ईवीएम को लेके कभी सवाल उठाए जाते हैं कभी जो है आपके यू कैन से इलेक्शन के तरीके को लेके सवाल उठाए जाते हैं तो ये सारे सवालों के जवाब कौन देता है आपके इलेक्शन कमीशन देती है आपको हाल में पता होगा 2019 का जब इलेक्शन हुआ था टू के जब इलेक्शन हुए थे ईवीएम पर सवाल उठाए गए थे तब भी आपके इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ने सारे लोगों को कहा कि अगर किसी को कुछ दिक्कत है तो आप ईवीएम की टेस्टिंग कर सकते हैं इवन दो आपके जो भी इलेक्शन कमीशन है उन्होंने क्या किया था सारे पॉलिटिकल पार्टी को एज अ इन्विटेशन दिया था कि आप आइए और ईवीएम को हैक करके देखिए ठीक है लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी गया नहीं क्योंकि सभी को पता है ये जो है खाली ध्यान भटकाने वाली बातें ऐसा कुछ होता नहीं है ओके नेक्स्ट जो है अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं कि किस तरीके से टाइम टेबल या किस तरीके से आपकी वोटर लिस्ट प्रिपेयर की जाती है यही दो इमेज दिखाया गया और ज्यादा कुछ है नहीं तो आई होप सो फंक्शन समझ गया होगा सभी को अब नेक्स्ट है आपका रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ दी कॉन्स्टिट्युएंसी कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है अब देखो बहुत बच्चे जो है ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीट और कॉन्स्टिट्युएंसी के बीच में देखो सीट और कॉन्स्टिट्युएंसी दो दो अलग चीजें हैं आप कंफ्यूज क्यों होते हैं क्योंकि आपको लगता है कि 543 फोर्टी थ्री कॉन्स्टिट्युएंसी है तो फाइव सीट्स भी है हम सभी को पता है कि हमारे जो संविधान के अंदर या बेसिकली लोकसभा का जो चुनाव है वो 552 सीट्स पर होता है कितने सीट्स पर होता है पांच सीट पर एक्चुअली में किया जा सकता है मैक्सिमम उतनी सीट जा सकती है 552 सीट्स तक जिसमें 530 जो है वो लोग खुद इलेक्ट करके लाते हैं मतलब स्टेट से इलेक्ट होते हैं ट्वेंटी जो मेंबर्स हैं वो आपके बेसिकली यूनियन टेरिटरी से इलेक्ट होते हैं और दो जो मेंबर है उसको प्रेजिडेंट इलेक्ट करता है जिसको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं अब सिंपल सा कॉन्स्टिट्युएंसी का मतलब समझो पहले कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है सिंपल सी बात है किसी देश के अंदर एक्टिव वोटर्स कितने हैं किसी भी देश के अंदर एक्टिव वोटर्स कितने हैं उसे हम क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्युएंट उसे हम क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्युएंट कहते हैं किसी भी देश के अंदर जितने भी एक्टिव वोटर्स
जब उसको बांटा जाता है तो उसे हम कॉन्स्टिट्युएंसी कहते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बात करता हूँ महाराष्ट्र के अंदर या यूपी के अंदर यूपी की बात कर लेते क्योंकि यूपी के पास सबसे ज्यादा मैक्सिमम कॉन्स्टिट्युएंसी है एटी कॉन्स्टिट्युएंसी है आप सभी को पता है कि यूपी का पॉपुलेशन इंडिया के अंदर सबसे हाइएस्ट है वर्ल्ड को और यूपी को एक देश घोषित कर दिया जाए पूरे दुनिया में तो दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश बन सकता है यूपी अब इतने बड़े इलाके को सब डिवाइड करना इतने सारे मैक्सिमम वोटर हैं कॉन्स्टिट्यूएंट्स इतने सारे हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करने के लिए ताकि जो इलेक्शन है वो आसानी से हो सके कोई भी डिफिकल्टी ना हो तो उसको डिवाइड करने के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी बनाई गई है बहुत सारे कॉन्स्टिट्युएंसी के नाम है आप जानते होंगे जैसे ईस्ट आगरा वेस्ट आगरा ये अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी है तो ये कॉन्स्टिट्युएंसी क्या होता है बेसिकली पॉपुलेशन को डिवाइड करने के लिए बनाया जाता है और इसी को हम कॉन्स्टिट्युएंसी कहते हैं तो देखो एक कॉन्स्टिट्युएंसी पर एक ही सीट होता है ये बात को भी ध्यान रखना अगर उत्तर प्रदेश के अंदर 80 कॉन्स्टिट्युएंसी है ना 80 कॉन्स्टिट्युएंसी है तो 80 कॉन्स्टिट्युएंसी पर 80 सीट होंगे क्योंकि एक कॉन्स्टिट्युएंसी पर एक ही सीट होता है तो आई होप सो कॉन्स्टिट्युएंसी और सीट के बीच में डिफरेंस पता चल गया होगा कॉन्स्टिट्युएंसी कुछ नहीं होता है जो जितनी पॉपुलेशन होती है उस पॉपुलेशन को डिवाइड किया जाता है अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट में उसी को कहा जाता है कॉन्स्टिट्युएंसी जैसे पांच हजार लोग है अब मान लो पांच हजार लोग को मैंने पचास पचास लोगों में डिवाइड कर दिया पचास पचास लोगों में मैंने यू कैन से या पांच सौ पांच सौ लोगों में मैंने डिवाइड कर दिया तो एक एक कॉन्स्टिट्युएंसी बन गई पांच सौ की एक कॉन्स्टिट्युएंसी पांच सौ लोगों की दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी पांच सौ लोगों की तीसरी कॉन्स्टिट्युएंसी तो एरिया वाइज बेसिकली के एरिया वाइज और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्युएंसी को डिवाइड किया जाता है और ये बात याद रखना है हर एक कॉन्स्टिट्युएंसी पर सिर्फ एक ही सीट होता है जैसे कि अमेठी की अगर मैं बात करता हूँ उत्तर प्रदेश की अमेठी की तो आपको पता होगा इस बार अमेठी से कौन जीत के आई है स्मृति ईरानी जीत के आई है जो हमारे बाल विकास एवं महिला कल्याण मंत्रालय संभालती है तो स्मृति ईरानी वहां से जीत के आई अब ऐसा है कि जो सेकंड रैंक का वोटर था जिसके सेकंड सबसे हाईएस्ट सीट आई वो भी वहां से जीत के रहा है नहीं कोई भी कॉन्स्टिट्युएंसी से एक ही मेंबर जीत के आता है क्योंकि एक ही सीट होता है इसलिए कई बार कहा जाता है कि जितने नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी उतने नंबर ऑफ सीट कई बार कहा क्या ये वैलिड है जितना कॉन्स्टिट्युएंसी होता है उतना सीट भी होता है तो आपको पता होगा कि सेवनटीन जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ है मतलब पिछले कुछ सालों से जो इलेक्शन हो रहा है वो पांच सीटों पर होता है बेसिकली हमें पढ़ने के लिए सिर्फ मिलता है पांच क्योंकि अभी मैंने बताया 545 सीट पर जो इलेक्शन होता है उसमें से 530 जो सीटें होती हैं वो राज्य के पास होती हैं उसी के साथ जो बाकी के बचे हुए 13 सीट होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं 13 जो सीट्स होते हैं वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं और दो जो मेंबर्स होते हैं जो दो मेंबर्स बच गए उसको एंग्लो इंडियन हम कहते हैं और वो हमारा राष्ट्रपति इलेक्ट करता है प्रेजिडेंट इलेक्ट करता है अब एंग्लो इंडियंस क्या होते हैं एंग्लो इंडियंस वो इंडियंस होते हैं जो आजादी से पहले हमारे देश में जो ब्रिटिशर्स जो ब्रिटिशर्स आजादी से पहले हमारे देश में हैं या उनके पूर्वज हमारे देश में हैं उनकी जो पीढ़ी हमारे देश में रहती है उसे हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं मतलब बात को ऐसे समझो जो अंग्रेज इंडियंस में इंडिया में आए थे उनके जो दादा परदादा यहाँ पर रहे हुए हैं उनके बच्चे जो अभी इंडिया में रह रहे हैं तो उनको हम एंग्लो इंडियंस कहते हैं तो ऐसे दो मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और वो कौन इलेक्ट करता है उसका इलेक्शन नहीं होता उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ आपके लिए क्वेश्चन है आप दोनों एंग्लो इंडियंस का नाम ढूंढ के लाओगे और मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताओगे तो यहाँ पर आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन लोकसभा है 543 टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी ऑफ लोकसभा 543 Q543 अभी मैंने बता दिया जितना कॉन्स्टिट्युएंसी उतना सीट उतने मेंबर अब देखो ये कॉन्स्टिट्युएंसी कौन बनाता है ये कॉन्स्टिट्युएंसी कौन बनाता है इलेक्शन कमीशन ही बनाती है उसकी एक बॉडी बनाती है उस बॉडी का नाम है डीलिमिटेशन ऑफ कमीशन क्या नाम है डीलिमिटेशन कमीशन ये इलेक्शन कमीशन की ही एक बॉडी है इलेक्शन कमीशन का ही एक भाग है एक अंग है जो आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है कॉन्स्टिट्युएंसी को बनाने में आई होप सो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी कॉन्स्टिट्युएंसी कॉन्स्टिट्युएंट्स और सीट के अंदर कॉन्स्टिट्युएंट मीन्स नंबर ऑफ वोटर डिवाइडिंग द वोटर्स इन टू द डिफरेंट कॉन्स्टिट्युएंसी इज नॉन इन टू द डिफरेंट पार्ट इज नोन एज अ कॉन्स्टिट्युएंसी एंड एट अ सिंगल कॉन्स्टिट्युएंसी देर इज अ सिंगल सीट दैट्स वाई द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्युएंसी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सीट सो आई होप सो द डाउट इज वेरी मच क्लियर टू ऑल द स्टूडेंट इफ यू स्टिल हैव एनी सॉर्ट ऑफ द डाउट यू कैन जस्ट कमेंट इन द सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व सॉर्ट इट आउट इन द अदर वीडियो और यू कैन जस्ट टेक्स मी ऑन माई यू कैन से जी मेल वेबसाइट और यू कैन से जी मेल और यू कैन डायरेक्टली आस्क मी क्वेश्चन ऑन द इंस्टाग्राम अकाउंट ऑल्सो तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से सेवेंटी लोकसभा चुनाव के
सेवन यूनियन टेरिटरी एंड वन नेशनल कैपिटल टेरिटरी तो सबसे ज्यादा सीट आपको दिखाई दे रहा होगा उत्तर प्रदेश के पास है अस्सी सीट है उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है आपका महाराष्ट्र जिसके पास फोर्टी एट सीट है तो देखो ये सीटों का बंटवारा किसके ऊपर होता है पॉपुलेशन के ऊपर होता है जिसकी जनसंख्या जितनी होती है उसके अकॉर्डिंग सीटों का बंटवारा होता है उसके बाद आई थिंक तो तीसरा सबसे ज्यादा जो सीट है वो आपके बंगाल के पास है फोर्टी टू सीट है राइट या मैं सही हूँ फोर्टी टू जो है आपके बंगाल के पास है तो इस तरीके से जिस तरीके से पॉपुलेशन होती है उस तरीके से सीटों का बंटवारा होता है ओके चलिए अब तीसरे पर आते हैं प्रोसेस ऑफ इलेक्शन इलेक्शन होता कैसे है तो सिंपल सी बात है कैसे इलेक्शन होता है क्या इलेक्शन इतना आसान होता है क्या देखो इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है बहुत सारी तैयारियां पहले से करनी पड़ती है इसलिए पांच साल का टाइम दिया जाता है तो किस तरीके से इलेक्शन होता है क्या क्या प्रोसेस होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं पहला जो होता है स्टैब्लिशमेंट ऑफ दिट्यूंसी सही बात है पहले कितने सीटों पर आपको चुनाव कराना है ये डिसाइड करना पड़ता है तो इसलिए कॉन्स्टिट्युएंसी प्रिपेयर करनी पड़ती है और ये कॉन्स्टिट्युएंसी कौन प्रिपेयर करता है डीलिमिटेशन कमीशन ये जो इलेक्शन कमीशन निर्वाचन आयोग जिसको हम कहते हैं चुनाव आयोग जो है इसकी एक बॉडी है ये डिसाइड करती है कि किस राज्य को कितने कॉन्स्टिट्युएंसी मिलेंगे और कितने सीटों पर चुनाव होने वाला है तो ये सबसे पहला होता है उसके बाद सीट डिसाइड हो गए कितने सीटों पर चुनाव होने वाले इतने कॉन्स्टिट्युएंसी पर चुनाव होने वाले हैं उसके बाद वोटर की लिस्ट प्रिपेयर की जाती है कि कितने एक्टिव वोटर्स हैं इंडिया के अंदर कितने लोग इस बार वोटिंग कर सकते हैं उनकी लिस्ट प्रिपेयर की जाती है उसके साथ साथ नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट एंड स्क्रूटिनिटी ऑफ देयर नॉमिनेशन फॉर्म फिर जो कैंडिडेट जिस सीट पर चुनाव होने वाला है वो कैंडिडेट का नॉमिनेशन होता है सिंपल सी बात है जिस सीट पर चुनाव होने उसके लिए तो कैंडिडेट चाहिए ना अब कैंडिडेट नहीं होगा तो क्या करोगे सीट को वोट करोगे नहीं तो कैंडिडेट होता है कैंडिडेट की जो फॉर्म होती है फॉर्म को चुनाव आयोग बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल करता है ताकि उसके अंदर किसी प्रकार का जो है कैंडिडेट धांधली ना कर पाए अगर वो कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से है तो उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता है या किसी ने अपनी जानकारी छुपाई है झूठ बोला है तो उसके खिलाफ भी जो है अपनी चुनाव आयोग स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट ज्यादा से ज्यादा एक्शन लेने की कोशिश करती है उसके बाद होता है आपका इलेक्शन कंपेन जब ये सारी चीजें खत्म हो जाती है तो आपको पता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपना रैली करती है चुनाव प्रचार करती है चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो त्रिमूल कांग्रेस हो हर तरीके से सब लोग अपने तरीके से प्रचार करते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा वोटर्स को अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके उसके बाद दिन आता है एक्चुअल वोटिंग आप सभी को पता होगा कि 24 घंटे पहले चुनाव से 24 घंटे पहले पूरी तरीके से वो रैलियां को रोक दिया जाता है उसके बाद एक्चुअल वोटिंग होता है अलग अलग बूथ बनाए जाते हैं अलग अलग पोलिंग बूथ बनाए जाते हैं सेंटर्स पे जाके वोटिंग होती है एक्चुअल वोटिंग होने के बाद क्या होता है वोटों की काउंटिंग होती है कि कितने वोटे होते हैं पहले काउंटिंग में बहुत ज्यादा दिन लगता था लेकिन जब से ईवीएम मशीन आ गई आप सभी को पता होगा रिजल्ट एक महीने के बाद ही डिक्लेयर हो जाता है ठीक है अभी तो रिजल्ट हमें पहले से ही पता चल जाता है क्योंकि बहुत सारे न्यूज चैनल जो है पहले से ही अपना यू कैन से खुद का एक डेटा एनालिसिस करने लगते हैं तो उससे भी थोड़ा आइडिया आ जाता है कि किसका पलड़ा भारी है कौन जीत सकता है इस बार ओके तो काउंटिंग ऑफ वोट हो गई जब वोट की काउंटिंग हो जाती है तो रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है एक्चुअली जब काउंटिंग वोट होती है उसी टाइम रिजल्ट पता चल जाता है लोगों को लेकिन एक औपचारिक तौर पे इलेक्शन कमीशन रिजल्ट को डिक्लेयर करती है क्योंकि पूरे दिन उस दिन वोटों में उतार चढ़ाव होते रहते हैं इसी की वजह से फाइनली उस दिन डिक्लेयर ना करके इलेक्शन कमीशन दूसरे दिन डिक्लेयर करती है अब ये सारी चीजें जब हो जाती है रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद आप देखते हो कि फिर पार्टियों में मतभेद हो जाता है फिर एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर आरोप लगाती है कहती है कि ईवीएम हैक हो गया है जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है तो ये सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये इलेक्शन कमीशन का काम कर होता है कि ये सारे जो उसके ऊपर उठ रहे हैं सवाल हो सवालों का जवाब दें तो इलेक्शन कमीशन इसके लिए बहुत सारे मेजर्स भी लेती है जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हाल में ही इलेक्शन कमीशन ने सारे पॉलिटिकल पार्टी को यू कैन से चैलेंज किया था कि आप आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए लेकिन आपको जैसा पता होगा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं गई क्योंकि इसमें बात में सच्चाई ही नहीं थी ये हवे में मारा हुआ अंधेरे में छोड़ा गया एक तीर था जो कि पूरी तरीके से व्यर्थ था आई होप सो प्रोसेस ऑफ इलेक्शन सभी को समझ गया है अब थोड़ी सी फर्स्ट जर्नल इलेक्शन के बारे में हम बात कर लेते हैं और आज वीडियो को यहाँ पर ही एंड करेंगे तो भारत के अंदर जो पहला जर्नल इलेक्शन था वो कब हुआ कैसे हुआ कौन भारत का पहला वोटर बना उसके बारे में हम देखते हैं द फर्स्ट जर्नल इलेक्शन ऑफ द लोकसभा सिंस इंडिपेंडेंस वाज हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 1951 एंड 1952 तो भारत में जो पहला इलेक्शन हुआ था डेमोक्रेसी होने के बाद इंडिपेंडेंट होने के बाद इंडिया में जो पहला इंडिपेंडेंट इलेक्शन हुआ था वो नाइनटीन में हुआ था बेसिकली श्याम शरण नेगी फ्रॉम हिमाचल प्रदेश वॉज द फर्स्ट वोटर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया तो जब इलेक्शन हुआ जब इलेक्शन कराया जा रहा था तो आप इसको लक
फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन कंडक्टेड ऑन ट्वेंटी अक्टूबर नाइनटीन तो आप सभी को पता है राइट टू वोट है हमारे देश में एटीन प्लस ईयर का कोई भी कैंडिडेट है वो वोटिंग कर सकता है चाहे गर्ल चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो चाहे मेल हो या फीमेल हो 19 हमने देखा था कि पहले 1988 तक 21 वन ईयर हुआ करता था लेकिन जब से अमेंडमेंट आया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब से एज तब से एज को रिड्यूस करके 18 प्लस कर दिया गया है तो आपको समझा 1951 में पहला जनरल इलेक्शन हुआ था इसके अंदर श्याम शरण नेगी जी पहले भारत के वोटर बने जिन्होंने अपना वोट डाला था 25 अक्टूबर 1951 को सबसे पहली वोटिंग हुई थी तो आई होप सो यहाँ तक सभी को समझा होगा कोई दिक्कत नहीं आई है तो आगे का जो वीडियो है अभी आगे के बहुत सारे टॉपिक्स हमारे बाकी है जैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है चैलेंजेस बिफोर इलेक्शन कमीशन हैं उसी के साथ साथ आपका यू कैन से और भी बहुत सारे टॉपिक्स है वीवी पैट है ईवीएम है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल है तो चार टॉपिक रिमेनिंग रह गए हैं तो आई होप सो आज के लिए बस इतना वीडियो काफी होगा आप लोगों के लिए वीडियो को अच्छे से देखे एंड तक देखे जब तक आप एंड तक वीडियो को नहीं देखेंगे आपको वीडियो नहीं समझेगा कोई भी अगर डाउट हो तो आप कृपया करके मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नहीं तो मेरे जी मेल आर के सिंह आर वाई के वन फोर्टी एट एट द रेट ऑफ जी मेल डॉट कॉम पर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं साथ ही साथ अगर आप मुझे चाहे तो इंस्टाग्राम पेज पर राजकुमार ट्वेंटी थ्री नाइनटीन नाइनटीन एट को फॉलो करके मुझे मैसेज भी कर सकते हैं ताकि मैं आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकूं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए एंड आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें सब्सक्राइब करें और अपने चैनल को दूसरों के साथ शेयर भी करें ताकि जो नीडी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास लॉकडाउन के टाइम वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है उनके पास भी वीडियो पहुंचे और इसी तरीके से आज का हम सेक्शन यहां पर एंड करते हैं यहां पर एंड करना चाहता हूं मैं तो सभी को आ, मेरे ख्याल से वीडियो समझ में आ गया होगा बहुत बहुत शुक्रिया पूरा वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच हैव ए नाइस डे है ग्रेट डे स्टे सेफ स्टे एट होम एंड एंजॉय योर डे